విశాఖ జిల్లాలో కోవిడ్ నైన్టీన్ బాధిత ప్రాంతాల్లో రాష్ట వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు సుడిగాలి పర్యటన చేశారు విశాఖ అక్కయ్యపాలెం ఎయిటీ ఫీడ్ రోడ్ కంటైన్మెంట్ జోన్ గా ప్రకటించిన నేపథ్యంలో పర్యాటక శాఖ మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాస్ తో కలిసి కన్నబాబు పర్యటించారు రాష్ట ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా సీఎం జగన్ ఆదేశాల మేరకు ప్రభుత్వ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారని అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ అధికారులు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారని మంత్రి కురసాల తెలిపారు వార్డు వాలంటీర్లు ప్రజలకు అన్ని విధాలా సహాయం చేయడంలో తోడ్పడుతున్నారన్నారు నిత్యావసర సరుకులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఇరవై ఐదు షాపులు ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు ఎరగచ్చు సార్ ఇంకోటి మేమే ఉత్తిన లోపల కావాలి మాకు కదా నేను లోపల ఉన్నాను పని మీద కొద్దిగా పాటు కాలం కోసం బయట ఉన్న ఆఫీసర్లు ఉంటే మాకు ప్రాబ్లం ఉంటలేదు సార్ కాకపోతే వచ్చిన ప్రాబ్లం వల్ల ఏంటంటే ఆ కార్య పరిస్థితులన్నీ కూడా పరిశీలించే పరిస్థితి ఇక్కడ కనబడుతుంది అయితే ఇక్కడ పరిస్థితులపై అంటే ఇక్కడ ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరీ లాక్డౌన్ పొడిగి రెండు లక్షల ఆరు వేల కుటుంబాలు ఉన్నాయి సో ఈ ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా కంటైన్ చేసి బయటికి రానివ్వకుండా నిర్బంధించిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న వాస్తవ పరిస్థితి ఏంటని చూడడం కోసం మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ గారు కలెక్టర్ గారు ఎంపీ గారు నేను మేము అందరం కూడా టూర్ చేశాం ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఎక్కువ కేసులు ఉన్న ప్రాంతం అంతటా కంటైన్ చేయడం అనేది అవసరం అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిబంధనల ప్రకారం చేస్తూ ఉన్నాం అయితే ఎక్కడ కూడా ఎవరికి హెరాస్మెంట్ లేకుండా చూడాలనేది అనుకున్నాం దానివల్ల ఇవాళ మేము పర్యటించిన తర్వాత చిన్న చిన్న సలహాలు సూచనలు కూడా ఉన్నతాధికారులకు కానీ క్షేత్రస్థాయి అధికారులకు కానీ ఇవ్వడం జరిగింది నిత్యావసర వస్తువులకి అత్యవసర పనులకి ఆటంకం కలిగించొద్దని చెప్పాము ఈ రోజు నుంచి వాలంటీర్స్ ద్వారా ఇంటికి ఎవరైనా ఫోన్ చేసి వాలంటీర్స్ చెప్తే సరుకులు తీసుకుని వాళ్ళే ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు చాలా అభినందనీయం అది కాకుండా ఎవరైనా సరే ఫోన్ చేస్తే ఆ గ్రాసరీస్ పట్టుకెళ్ళి ఇచ్చే ఏర్పాట్లు కూడా జరిగాయి ఇరవై ఐదు మొబైల్ మార్కెట్స్ని ఈ ఒక్కొక్క కంటైన్మెంట్ జోన్లో అంటే ఇవాళ అక్కయపాలెంలో ఉన్నాము ఇక్కడ ఇరవై ఐదు మొబైల్ మార్కెట్స్ స్టార్ట్ చేశారు ఈ రకంగా అన్ని సూక్ష్మ స్థాయి ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభుత్వం ఎక్కడ ఎలా నిర్లక్ష్యం వహించకుండా ముందుకు వెళ్తూ ఉంది సీఎం గారు మాకు ఎప్పుడు ఓటే చెప్పారు ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఈ సమయంలో వస్తూ ఉండడానికి వీల్లేదు మానవతా దృష్టితో పనిచేయండి నిధులు ఇబ్బందులు ఉన్న ఏ ఉన్నా కూడా ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని ఆదుకోవాలని ఆయన చెప్పారు ఆ ప్రకారం మేము ముందుకెళ్తా ఉన్నాం కరోనా నివారణకి విశాఖపట్నంలో సంతృప్తికరంగా క్షేత్రస్థాయిలో ఒక వాలంటీర్ దగ్గర మొదలుకొని జిల్లా కలెక్టర్ గారి దాకా కానిస్టేబుల్ దగ్గర మొదలుకొని సిపి గారి దాకా అన్ని విభాగాలు ప్రత్యేకించి వైద్య అధికారులు కానీ మున్సిపల్ అధికారులు కానీ సిబ్బంది కానీ వీళ్ళందరూ చేస్తున్న పనితీరు చాలా చాలా ప్రశంసనీయం ఇంకా కేసులు పెరగకుండా తీసుకుంటున్న ఈ చర్యలకి ప్రజలందరూ సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాం కరోనా కట్టడి విషయంలో వాళ్ళ సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు ప్రజలందరూ కూడా ఎక్కడ కూడా మాకు ఇబ్బంది లేదండి మీరు మంచి చర్యలు తీసుకున్నారు పకడ్బందీగా సంతోషంగా చెప్తారు అట్ ద సేమ్ టైం జనరల్ పబ్లిక్కి వెళ్ళటానికి రావటానికి హాస్పిటల్ సర్వీసెస్ కానీ నిత్యావసర వస్తువులకు కానీ కొంచెం మాకు విసిరాడు కల్పించని చెప్పారు దానికి కలెక్టర్ గారు మేము ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది పోలీస్ సిబ్బంది మిగిలి రెండోది ఏంటంటే కొంతమంది రేషన్ కార్డు లేని వాళ్ళు ఉన్నారు రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ అబో పీపుల్కి రేషన్ కానీ కందిపప్పు కానీ పంచదాగా ఇచ్చాం వేరే పక్కడ ఇచ్చాం కొంతమంది పక్క జిల్లా వాళ్ళు ఇక్కడ అప్లై చేశారు రేషన్ కార్డు రాలేదు వాళ్ళు కొంతమంది మరి ఒక యాభై మంది దాకా ఉన్నారని చెప్పారు వాళ్ళ కలెక్టర్ గారు ఇప్పుడే చెప్పారు సిఎస్ఆర్ తోటి కిట్స్ ఇచ్చేస్తామని చెప్పారు యాభై మంది కూడా కాబట్టి ప్రజలు ఎవరు కూడా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదండి మీకు ఈ పదిహేను రోజులు సరిపోను నిత్యావసర వస్తువులు కొనుక్కోవడానికి విసుపడి కల్పిస్తారు రెండోది ఈ రేషన్ కార్డు ఎవరైతే లేని వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి ప్రభుత్వమే ఈ పదిహేను రోజులు సరిపోయిన యాభై మంది అరవై మందికి కిట్స్ ఇచ్చేస్తుందని తెలియజేసుకుంటూ ఎవరు కూడా భయాందోళనకు గురి కావద్దనే సాక్షాత్తు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పంపించారు ముఖ్యమంత్రి మంత్రి గారిని కన్నబాబు గారిని వారు నిన్న వచ్చి రివ్యూ పెట్టారు స్వయంగా నిన్న మార్నింగ్ టీవినింగ్ మళ్ళీ వాళ్ళు ఈరోజు మార్నింగ్ టీవినింగ్ ఓ సుడిగాల పర్యటన పెందుర్తి నియోజకవర్గం భీమిలి నియోజకవర్గం మార్తి నియోజకవర్గం మూడు నియోజకవర్గాల్లో మరి పొద్దున్న సాయంత్రం తిరుగుతున్నారు తప్పనిసరిగా అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు మేమందరం కూడా ప్రజల సహకారంతో ఈ కరోనా కట్టడం విషయంలో విజయవంతంగా మరి ముందుకెళ్తామని తెలియజేసుకుంటూ దాన్ని ప్రజలు కూడా సహకరించాలని కోరుకుంటూ